Hello, it's me again, Teacher Rika. So, welcome to another video tutorial. So, yesterday, we talked about Google Meet. So, for today's video, I'm going to teach you and show you the best Chrome extensions for Google Meet to make your video conferencing more lively and engaging. If you are not yet subscribed in my channel, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell so you won't miss any latest uploads. On today's video, I'm going to discuss the different Google Chrome extensions that can be used in Google Meet. So as you can see on the top of my uh, tab, I already have downloaded and installed this extension. So saan ba natin siya makikita at makukuha? So open ng browser, open tayo ng browser, punta tayo sa Chrome Web Store. Okay. And then, open natin. Ayan. So, napakarami dito mga extensions. So, type natin yung Google Meet. Ayan. Lalabas na yung mga extensions para sa Google Meet. So, let's say this one, uh, gusto ko siyang i-add. Click lang natin Add to Chrome and then Add Extension. Okay, so may install na yun sa inyong tab. Once na nakita nyo na yung colored icon lumabas dito sa taas, ay na-installed na siya. Okay? And now, punta na tayo sa Google Meet natin. So, the first extension that I will discuss to you is the Google Meet Attendance. So, yung Apple na icon na may check. Okay? And then, uh, dito... Uh, ma automatically mag-generate mag -generate tayo ng attendance. So, idadirect niya tayo sa Google Sheet. Okay? So, dito sa people, pag pinindot natin, makikita natin kung ilan yung taong or participants na nasa loob ng ating conference. Okay? Now, kung less than 10 lang yan, madali lang natin yan i-monitor. Now, what if sobrang dami ng ating uh, participants, no? So, pindutin lang natin yung meet attendance. Okay, and then uh, it will direct us to ayan. Ito, itong icon na to. I-direct na tayo sa Google Spreadsheet. Okay. So, makikita nyo rito yung date sa taas. Ito yung column na to. At dito yung list ng names ng mga kasali sa conference. Now, let's say uh, sa ito yung beginning, nag-generate ka na kagad ng attendance. Now, pinindot mo ulit to. Okay. Kalaglagay na ng conference. So, magkakaroon na naman dito ng second column. So, kung ilang beses ka nag-check ng attendance, yun yung number ng columns na lalabas yung attendance. So, ang maganda rito, ma-monitor mo siya from beginning to middle to the end of your conference. Okay, no? Malalaman nyo kung may mga umaalis na ba sa kalagitnaan ng uh, meeting or conference. Okay? And then, um, the second extension is the Google Meet Grid View. Okay? So, dito, makikita natin lahat ng participants, lalabas siya rito in grid view. So, dito sa options natin, more options, meron naman tayong layout na dito. And one of that is tiled. Okay? Yung sa tiled, ang kinaganda nito, makikita na natin yung mga participants natin, pero up to 12 participants only. So, what if 100 yung participants natin? Gagana pa rin naman yung grid view. Pero, paliit ng paliit yung kanilang pictures. Pero lahat yun mag appear kung ilan yung participants sa ating conference. So, pwede ka mamili kung gusto mo ba yung mga makita nyo lang ay yung participants with video. Click nyo lang yan. So, kung hindi naman yan. And then, highlight speakers. Okay? And then, kung gusto mo isama yung sarili mo sa grid. Yan. Yan. Check, check lang. Click, click lang tayo dyan kung ano yung gusto nyo. Tapos, enable screen capture mode. Ayan. 
So dito sa uh, enable screen capture, makikita niyo na yung mga pictures ng mga participants pero wala na siyang name. So pili na lang kayo dyan. Pwede niyo rin enable yung vid view. So nasa sa inyo na yun. Okay? Okay, so let's now go to the third extension. So yung third extension natin is yung uh, Google Meet Push to Talk. Okay, so usually yung ating paraan ng pag-open uh, ng ating mic, ito, yan. Okay, ito lang po yung ating ginagamit, no? So itong Google Push to Meet, okay, pwede na natin siyang gamitin by simply click, clicking our space bar. So, pag kinlik ko yung space bar ko, so ayun, nag-open yung mic ko. Pag kinlik ko ulit yung space bar, so mag-off ulit siya. So, in that way, pwede natin siyang um, i-allow na mag-talk yung ating uh, participant or speaker ng uh, conference. Okay, so ito po yung icon niya, yung parang monkey na nakahawak siya sa mouth niya. Okay, and then um, next is yung dual less. Ito, gustong gusto ko rin itong uh, extension na to Talagang ginagamit ko siya palagi during conference. So, yung dualist, sige, try natin. Here in dualist, uh, yan, meron siya mga different options. Uh, 30 by 70, yung hati ng dalawang screen, nung screen mo, 40 by 60, or 50 by 50. Ayan, so let's try this 50 by 50. So, hati-hati siya, no? So, dito, makita natin yung screen na sinishare mo, okay, and then yung, yung um, Google Meet ay nandito. Makikita mo pa rin yung mga students mo. Nakikita mo pa rin yung monitor. And the same way, yung sinishare mo o yung screen share mo, nandito. Okay? And kunyari mag-open ka, ayun. Yun yung masishare, yun yung makikita ng mga participants. And then here, kunyari nag-open ka ulit ng panibagong tab, may pinuntahan ka. So, hindi nila ito nakikita kasi ito lang yung uh, screen, share, screen share mo no, na monitor. Okay, and then next is... Uh, Nakaapat na tayo. The last one, ito yung pinaka-favorite ko, is the nod reactions. Okay, so balik lang natin yung sa dualist. Uh, merge na natin ulit sa into one screen. So, ayan. So, next is yung ating uh, nod reactions. So, yung nod reactions, ito ay just to make uh, our Google Meet conference uh, more engaging and fun. So, dito, meron tayong uh, thumbs up. Pag pin, uh, pinunta natin dito yung ating cursor, lalabas yung mga different, ayan, emojis. So, ano ba yung gusto mo? Kunyari, may nagustuhan ka, ayan, click mo lang to, lalabas siya dito sa monitor. So, makikita mo kasi sino yung mga nag-like sa yung mga students. Pero, kailangan lahat ng iyong participants, meron ganito ang uh, extensions. Pag wala silang extensions na to, hindi nila makikita yung uh, kung sino yung mga nag, ayan, nag-thumbs up, ayan, nagka-clap, okay, and the second one, ito, so yung uh, tinatawag natin yung raise, the, ayan, raise their hand. So, pag merong mga tanong yung ating mga students, ayan, hindi na kaila, kailangan mag-open uh, ng mic, Pindutin lang yung icon nila, nakita na kagad yan ni teacher or ng ibang mga participants. So, pwede natin siyang uh, i-prompt para mag-ask ng question or queries. Okay? So, yun po yung limang extension na very helpful na sa mga teachers like me habang gina gumagamit ng Google Meet. Okay? So, that's all for this uh, video tutorial. Thank you for watching my video. If you have any questions or suggestions on topics that you want to know, comment down below. I'll see you on my next video.